गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स दिस इज अभिषेक जैन अकेडमिक हैड एट आर्यस मॉडल स्कूल टूडे आई एम हेयर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज होमवर्क वेन अ चैप्टर इज रनिंग ऑन देर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ वर्क अ टीचर इज गिविंग टू द स्टूडेंट वन इज रीडिंग वन इज लर्निंग एंड वन इज राइटिंग इन द सेम मैनर a chapter involves three components that is reading of the chapter writing portion of the chapter and the evaluation of the chapter so let's understand that what is the concept of reading learning and writing when chapter reading is going on some parents which are associated with the school in this session only have a bit doubt in their mind कि सर काफ़ी सारा काम आता है बच्चे को बहुत देर तक काम करना पड़ता है एंड वी टीचर्स आर थिंकिंग कि ऐसा तो है ही नहीं दिस इज कंप्लीटली 180 एटी डिग्री बिकॉज रीडिंग राइटिंग एंड लर्निंग तीनों कंपोनेंट्स को हमने बहुत बैलेंस तरीके से पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ रखा है फिर भी इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो केयरफुली फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है जिसकी रीडिंग स्टार्ट हुई है सो अब देर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स इन द होमवर्क विच विल बी मैंशन वन इज रीड वन इज लर्न एंड वन इज राइट सर ये रीड लर्न और राइट क्या है सो so, जिस समय चैप्टर की रीडिंग चल रही होगी हिंदी में इंग्लिश में एस एस में साइंस में उस टाइम पे टीचर बच्चे को क्या होमवर्क देगा वो होमवर्क को तीन हिस्सों में तोड़ कर दे रहा है तीन कंपोनेंट्स में तोड़ कर दे रहा है द फर्स्ट कंपोनेंट इज रीड अगर आज हमने पेज नंबर नाइन और टेन को रीड आउट किया है तो टीचर विल गिव द होमवर्क कि रीड पेज नंबर नाइन एंड टेन अगेन एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट देयर मीनिंग्स इन द बुक इट आपको उस चैप्टर को फिर से पढ़ना है जो पेज आज पढ़ाए हैं पेज नंबर नाइन पेज नंबर टेन उसे फिर से पढ़िए और क्लास के अंदर तो फाइव सेवन टेन डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग टीचर ने ही लिखवा दिए हैं घर जाके आप भी वापस पढ़ के और फाइव टेन मीनिंग्स खुद बुक के अंदर लिख के लाइए क्या यह एक्सेसिव होमवर्क है आई डोंट थिंक सो देन इसके बाद लर्न Learn those difficult word meanings. You need to learn those difficult word meanings. जो words आपको मुश्किल लग रहे थे pronunciation के portion पे जिनके meanings आपको difficult लग रहे थे you need to learn them. And the third is write difficult word meanings in the book. तो जो chapter अगर मैं पढ़ रहा हूं और उसमें एक word आया composite और मुझे composite का मतलब नहीं पता मैंने उसका मतलब पता किया और मैंने book में ही लिख लिया एक वर्ड आया एंथुजियाज एंड आई डोंट नो वट इज द मीनिंग ऑफ एंथुजियाज मैंने उस वर्ड का मतलब पता किया और मैंने बुक में उसका मीनिंग लिख लिया सो हाउ इजी इट वुड बी इफ जिस समय रीडिंग चल रही है उस समय मैं उस टॉपिक को रीड आउट करूं उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को उनके मीनिंग्स को उसी समय बुक में लिखू और उसके बाद अगर फिर भी मुझे डिफिकल्टीज हो रही है तो मैं रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करके देख लू इसमें बच्चे की रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज किसी भी चैप्टर के इनिशियल थ्री फोर सेशंस केवल रीडिंग के होते हैं जिसमें टीचर क्लास में बच्चे की ऑरेटरी स्किल उसकी रीडिंग स्किल उसकी कंपेनियन स्किल को डेवलप कर रहा होता है कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के उसका मतलब निकालना किसी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते टाइम उसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस समय रीडिंग पोर्शन चल रहा है एज अ स्टूडेंट बच्चा रीडिंग को बहुत मन से करे और एज अ पेरेंट आप भी ये इंश्योर करें कि क्या बच्चे ने अगर चैप्टर नंबर टू साइंस का रन हो रहा है तो क्या उसने उसकी रीडिंग प्रॉपरली की है बिकॉज जब इवेल्युएशन का टाइम आएगा जब राइटिंग का टाइम आएगा तो वो क्वेश्चन आंसर भी तो इंटेक्सट ही होंगे वो इवेल्युएशन के टाइम जो क्वेश्चन पेपर टीचर डिजाइन करेंगे क्लास टेस्ट की फॉर्म में रिवीजन टेस्ट की फॉर्म में वो सब भी तो उस चैप्टर के कंटेंट से ही आएगा 
so for us reading is very very important if a student start reading the chapter thoroughly if he start marking the difficult word and their meaning in the book no one will pick his hand no one will hold his hand ab jab reading complete ho gayi for example ss ek subject hai jiska first chapter hai constitution teacher ne teen din properly reading karwai ab bari aayegi agle component ki और वो कंपोनेंट होगा उस चैप्टर की राइटिंग सो व्हाट विल हैपन व्हेन द राइटिंग वर्क इज गोइंग ऑन अब आप सबको पता है दैट स्कूल इज इक्विप्ड विद स्मार्ट क्लासेस पैनल्स एंड प्रोजेक्टर्स तो टीचर अपने नोट्स क्लास में ही ओपन कर रहे हैं एसक्यूज एलक्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स न्यू टर्म्स क्वेश्चन आंसर्स वो सभी अपने सामने ओपन कर रहे हैं और वो बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा आई हैव मेंटेन द कंप्लीट नोट्स काइंडली राइट इन योर फेयर नोटबुक इन द क्लास इट अब यहां पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट वो बच्चे जो स्पीड से लिखते हैं और जिनकी राइटिंग अच्छी है वो क्या कर रहे हैं वो सीधा फेयर नोटबुक में लिख रहे हैं और टीचर क्लास में उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं कि वो मिस्टेक ना करें उनकी राइटिंग खराब ना आए सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जो लिखते तो फास्ट हैं दे आर फास्ट राइटर्स बट उनकी राइटिंग काफी खराब है तो टीचर उन्हें ये कह रहे हैं कि बेटा आप बहुत तेज लिख रहे हैं आप गंदा लिख रहे हैं आपकी हैंड राइटिंग पुअर आ रही है आपकी फॉर्मेशन अच्छी नहीं आ रही है तो आप रफ नोटबुक में लिखिए ताकि जब आप उसे फेयर करें तो आप अच्छे से लिख पाए एंड द थर्ड वन इज द स्लो राइटर्स जो कोशिश कर रहे हैं कि सर हम पूरी क्लास के अंदर सब अच्छे से लिख दें बट फिर भी हम थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन रह जाते हैं तो उनके लिए टीचर अगेन यही कह रहे हैं कि बेटा ट्राई टू राइट इन द रफ नोटबुक अपनी रफ नोटबुक में लिखिए ताकि घर पे आप आराम से उसको फेयर कर सकें या फिर आप फेयर में लिख रहे हैं और फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो बताइए उसे कंप्लीट करवाते हैं ये तो हुआ कि क्लास में काम कैसे हो रहा है क्लास में टीचर खुद पैनल पर अपने नोट्स ओपन कर रहा है ही और शी इज ओपनिंग देयर नोट्स एंड देन ही और शी इज मॉनिटरिंग द क्लास दैट एवरी स्टूडेंट शुड राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास इट सेल्फ एंड बिलीव मी मोर देन नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर फॉलोइंग द सेम पाथ नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट डायरेक्ट फेयर नोटबुक में आराम से अपने नोट्स अपना रिटर्न पार्ट अपने अपने एस क्यूज एल क्यूज मेंटेन कर रहे हैं तो सर फिर अब होमवर्क क्या है अब तो कोई काम ही नहीं हुआ आपने तो काम सारा स्कूल में करा दिया फिर घर पे क्या काम है सो वेट व्हेन राइटिंग पार्ट इज गोइंग ऑन द होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अगेन ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट रीड राइट एंड लर्न इन रीडिंग पोर्शन वी आर वी आर सेंग टू द स्टूडेंट कि भाई अब आपने चैप्टर पढ़ लिया था अब आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं इसका यू आर राइटिंग समथिंग सो ट्राई टू रीड द डिफिकल्ट आर्टिकल्स ट्राई टू रीड द डिफिकल्ट पोर्शन ट्राई टू रीड द डिफिकल्ट पैसेज ऑफ द चैप्टर अगेन इससे आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी प्लस अगर आपको रीडिंग में चैलेंजेस हैं तो आप जब वो चैप्टर घर पर भी पढ़ेंगे पहले तीन दिन रीडिंग में क्लास में भी पढ़ा घर पे भी पढ़ा आफ्टर द थ्री डेज ऑफ रीडिंग सेशन जब राइटिंग पोर्शन पर आए तो घर पे दो दिन तीन दिन जब तक राइटिंग पोर्शन चल रहा है थोड़ा थोड़ा उस चैप्टर को फिर से पढ़ा उसके डिफिकल्ट टॉपिक्स को डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को वापस से गो थ्रू किया देन द लर्निंग पार्ट लर्न इंपॉर्टेंट टर्म्स वी एस क्यू एस क्यू एंड एल क्यू जो आज क्लास में टीचर ने आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखवाए हैं दोज क्वेश्चन यू हैव रिटर्न इन योर फेयर नोटबुक ऑन द डे इट वही आपको याद करने हैं फॉर एग्जाम्पल आज मैंने टेन वी एस क्यूज नोट किए क्लास के अंदर सो इफ आई हैव नोटेड टेन वी एस क्यूज माई प्राइमरी टास्क इज टू लर्न दोज टेन वी एस क्यूज फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटर्न टू एल क्यूज सो माई प्राइमरी टास्क शुड बी टू लर्न द टू एल क्यूज जिसमें प्रीफेज होगा जिसमें कंटेंट होगा और जिसमें कंक्लूजन होगा पॉइंटर फॉर्म में होंगे कोई पैराग्राफ्स नहीं होंगे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा और वट शुड आई राइट सो रीड दिस केयरफुली 
I have mentioned over here it is practice. जब writing का काम चल रहा है तो आप VSQ या SQ या LQ जो भी आपको difficult लग रहे हैं I am repeating this thing again. जो question बच्चे को difficult लग रहे हैं learning के time पर जब वो learn कर रहा है उन questions को and he found some difficulties there. उन्हीं क्वेश्चंस को उसे रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखना है ताकि वो क्वेश्चन आंसर्स पक्के हो जाएं। अगेन सभी क्वेश्चंस एस क्यू एल क्यू वी एस क्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स न्यू टर्म्स नहीं प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को उन्हीं टर्म्स को उन्हीं वी एस क्यूज को प्रैक्टिस करना है उन्हीं एल क्यूज को ट्राई करना है जो बच्चे को डिफिकल्ट लग रहे हैं जो वो याद करने की कोशिश कर रहा है पर उसे जल्दी से याद नहीं हो रहे हैं केवल उन्हीं को उसे अपनी फेयर कॉपी के अंदर अपनी सॉरी अपनी रफ नोटबुक के अंदर उसे लिखना है दैट इज द ओनली टास्क और बिलीव मी व्हेन राइटिंग पार्ट इज गोइंग ऑन मेजोरिटी ऑफ वर्क बच्चा क्लास में ही करके आ रहा है इट इज ओनली मैथमेटिक्स जो आपको भी पता है कि एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट जो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है उसके कंसेप्ट क्लास में डिस्कस हो सकते हैं टीचर एग्जैक्ट सारे क्वेश्चंस क्लास में ओपन करके और अपने सामने लिखवा नहीं सकता है उसे लिखवाने भी नहीं है टीचर आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट इन द क्लास एंड देन दे आर सेंग कि भाई अब इसकी प्रैक्टिस करिए अपनी फेयर नोटबुक में रफ नोटबुक में कंप्लीट कीजिए और दिखाइए सो फॉर अस इट इज ओनली मैथमेटिक्स जिसका काम हम घर पे करने के लिए दे रहे हैं एक एक्शन आइटम बच्चे को दे रहे हैं जो उसे खुद करना है सर रीडिंग भी क्लियर हो गई है राइटिंग भी क्लियर हो गई है तो थर्ड पोर्शन कौन सा बचा होमवर्क में होमवर्क में तो दो ही चीज होती है या तो रीडिंग होती है या राइटिंग होती है नहीं द थर्ड थिंग इज द इवेल्युएशन कि कोई भी चैप्टर अगर आपने पढ़ा है कोई भी लेसन अगर आपने रीड आउट किया है कोई भी टॉपिक आपने समझा है वेदर इट इज ऑफ ग्रामर वेदर इट इज ऑफ व्याकरण एस एस हिंदी इंग्लिश ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट तो अब टीचर हैज दैट अथॉरिटी कि वो चेक तो करे कि आपने कितना सीखा है और फिर वो होमवर्क में देते हैं कि भाई कल आपका टेस्ट होगा टुमोरो देर विल बी योर इवेल्युएशन सो वट विल हैपन वेन वी हैव अवेल्युएशन टाइम जब हम इवेल्युएशन पर जाएंगे उस दिन हमें क्या करना है सो डियर पेरेंट्स अगर बच्चे ने रीडिंग के टाइम पे प्रॉपरली रीडिंग की है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हार्ड वर्ड्स को उनके मीनिंग्स को नोट किया है अपनी बुक को हाईलाइट किया है प्रॉपरली पेंसिल से बहुत सारे मीनिंग्स लिखे हैं जो टीचर ने डिफिकल्ट वर्ड क्लास के अंदर रीडिंग के टाइम बताए उनको भी नोट किया है अगर बच्चे ने राइटिंग के टाइम पर डिफिकल्ट आर्टिकल्स की रीडिंग पोर्शन को क्लॉक किया है जिन क्वेश्चंस को उसने क्लास में एस और एल की फॉर्म में लिखा उसे घर जाके रिवाइज किया है लर्न किया है और प्रैक्टिस की है डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तो क्या इवेल्युएशन मुश्किल होगी बिल्कुल भी नहीं और इवेल्युएशन जब हम देंगे आज मैंने होमवर्क दिया कि भाई कल आपका एस के सेकेंड चैप्टर का टेस्ट है Tomorrow there will be a test of chapter number टू of SS. So एस सो अब भी तीन होमवर्क है हमें कंफ्यूज नहीं होना है दीज आर नॉट थ्री होमवर्क दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ द होमवर्क इन विच वी हैव मैंशन रीड लर्न एंड राइट अगेन वेन वी आर डूइंग द इवेल्युएशन द टॉपिक इज रीड रीड द चैप्टर सर क्या पूरा चैप्टर फिर से पढ़े कल टेस्ट है तो नहीं अगर आपको लगता है कि आपने रीडिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ा है राइटिंग के टाइम पे भी थोड़ा बहुत अच्छे से वापस रिकॉल किया है डिफिकल्ट टॉपिक्स को देखा है तो अब जब आपका टेस्ट होने वाला है कल तो आप उसके मेन टॉपिक मेन कॉन्सेप्ट्स को वापस से रीड आउट कर सकते हैं लर्न लर्न क्वेश्चन आंसर्स फॉर द टेस्ट तो क्या सर सारे क्वेश्चन आंसर्स को याद करें नो no. जब आप राइटिंग वर्क कर रहे थे तब भी आप घर पर लर्निंग उन्हीं क्वेश्चंस की कर रहे थे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे आपने उनकी प्रैक्टिस भी की थी तो अब लर्निंग वर्क तो बिल्कुल कम हो जाना चाहिए हो सकता है कि आपको सारे वी याद हो सारे एस याद हो कोई एक एल हो जो याद ना आ रहा हो 
जो अच्छे से याद नहीं हो रहा हो तो आपको उसे फिर से याद करना है राइट प्रैक्टिस डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट टर्म वी एस क्यू एस क्यू एल क्यू इन रफ नोटबुक अगेन आई हैव मैंशन ओवर हेयर इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के साथ डिफिकल्ट यानी अब भी पूरा पूरे पूरा चैप्टर जिसके नाइन टेन सेशंस हो चुके हैं इलेवेंथ सेशन पे मेरा टेस्ट है फिर भी अगर मुझे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो भाई मैं बिल्कुल तैयार हूं एज अ स्टूडेंट आई एम कंप्लीटली रेडी कि मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं और उस वी एस क्यू को या उस एस क्यू को या उस इंपॉर्टेंट टर्म को या उस एल क्यू को मैं फिर से याद करूं और एक बार कोशिश करूं मैं लिख के देखने की अगर आपने ये काम कर लिया इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क देन टेल मी कि क्या इवेल्युएशन जब आपकी टीचर करेंगे तो क्या कोई चैलेंज आएगा इज देर इज एनी चैलेंज वेन टीचर इज डूइंग द इवेल्युएशन पोर्शन सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड इवेल्युएशन हर चैप्टर के साथ विद ईच एंड एवरी चैप्टर दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट विच आर रनिंग वन रीडिंग ऑफ द चैप्टर दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 80 परसेंट वेटेज केवल रीडिंग के पोर्शन का है जिस टाइम पे चैप्टर की रीडिंग चल रही है उस टाइम पे बच्चे ने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स कितने डिफिकल्ट वर्ड्स कितने उनके मीनिंग्स अपनी नोटबुक में और अपनी बुक में नोट किए हैं उनकी प्रैक्टिस की है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉलोड बाय राइटिंग राइटिंग इन्वॉल्व द फिफ्टीन टास्क जहां वो सुंदर लिखे जहां उसकी फॉर्मेशन अच्छी हो जहां उसकी ग्रामर टेस्ट हो रही होगी जहां उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन टेस्ट हो रही होगी जहां उसका विजन टेस्ट हो रहा होगा हो सकता है एक बच्चा अपनी कोर्स बुक में या अपनी वर्कबुक में किसी क्वेश्चन का आंसर जहां लिखा है डिस्कस कीजिए इसको अपनी लैंग्वेज में बहुत क्रिएटिव वे में लिख दे सो दिस इज अबाउट दैट पोर्शन एंड इवेल्युएशन इज फाइव इस पूरे के पूरे सेशन बिल्डिंग के अंदर जिसमें एक चैप्टर फॉर एग्जांपल इज टेकिंग 15 सेशंस, सो इवेल्युएशन इज ऑफ ओनली वन सेशन सो उसकी परसेंटेज ओनली 5 परसेंट है अगर बच्चे ने अपना 95 परसेंट काम ईमानदारी से किया है तो वो इवेल्युएशन में 95 परसेंट अचीव कर लेगा इट इज एज सिंपल एज दैट दट इज देर इज नो रॉकेट साइंस इन एट अब जो बच्चे काफी स्लो लिखते हैं जो बच्चे बहुत गंदी हैंड राइटिंग पुअर हैंड राइटिंग में लिखते हैं उन बच्चों के लिए टीचर ये कहते हैं कि भाई अगर आप फेयर नोटबुक में ऐसे लिखेंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे तो आप उन्हीं को लर्न कर लेंगे तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा सो so, बेटा ट्राई टू राइट इन योर रफ नोटबुक और फिर आप घर जाकर उसे फेयर कीजिए अब इसमें अगर कोई पेरेंट ये कहता है कि सर पहले रफ में लिख रहा है बाद में फेयर में कर रहा है तो बहुत ज्यादा काम है तो सर मैम ये काम भी तो बच्चे के इंप्रूवमेंट के लिए टीचर ने दिया ये ज्यादा कहाँ है अगर बच्चा घर पे सुंदर लिखने की हैबिट डाल लेगा और वो ये देखेगा कि उसकी क्लास के 30 स्टूडेंट्स में से 25 तो फेयर में कर रहे हैं और वो है और दो तीन बच्चे और हैं जो रफ में कर रहे हैं तो ही फील कि यार मैं कोशिश करता हूँ मैं इम्प्रूव करता हूँ मैं अपनी राइटिंग इम्प्रूव करता हूँ मैं अपनी स्पीड इम्प्रूव करता हूँ और मैं भी फेयर में करूँ ताकि मुझे केवल घर जाके रीडिंग करनी हो ताकि घर जाके मुझे केवल डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करना हो घर जाके मेरे को केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी हो और फिर मैं सारा क्वालिटी टाइम मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे गेम्स में इन सब में स्पेंड कर सकूं। द चैलेंजेस कि जिस टाइम पर रीडिंग चल रही होती है उस समय बच्चा काम को काम नहीं मान रहा है और एज अ पेरेंट हम भी समझ रहे हैं कि रीडिंग ही तो है Dear parents, reading is the backbone of education. These are not my words. These are the words of Dr. Bhimrao Ambedkar. If a student is able to read the things properly, if he or she is able to understand the concepts properly, then nobody challenge him or her. तो जिस समय रीडिंग ऑफ द चैप्टर चल रही होगी पेज नंबर वन पेज नंबर टू या चैप्टर नंबर थ्री का पेज नंबर फोर्टीन फिफ्टीन रीड करना है आप एज अ पेरेंट इतने कॉशियस रहिए इतने अवेयर रहिए कि भैया रीडिंग तो मेरे सामने करो 
वर्ड्स के मीनिंग तो मेरे सामने बताओ क्या है डिफिकल्ट वर्ड्स को मेरे सामने चेकआउट करिए मेरे सामने उनको लिख के देखिए स्पेलिंग है उनको आप मेरे सामने करके देखिए आप जब सीरियस होंगे तो वो सीरियसनेस स्टूडेंट में पास होगी अगर आप भी ये सोचेंगे कि रीडिंग में तो क्या ही करना होता है तो फिर वो सीरियसनेस स्टूडेंट में पास नहीं होगी और यही एक सिंपल फॉर्मूला है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सो देर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स वेन एवर अ चैप्टर इज रनिंग दैट इज रीडिंग राइटिंग एंड इवेल्यूएशन वेन रीडिंग इज गोइंग ऑन आई एम कंक्लूडिंग द थिंग्स नाउ वेन रीडिंग इज गोइंग ऑन टीचर विल गिव थ्री टाइप्स ऑफ वर्क वो एक ही होमवर्क को तीन टुकड़ों में तोड़कर दे रहा है वो एक सिंगल होमवर्क को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके दे रहा है एंड दैट इज रीड करिए लर्न करिए और राइट करिए अगेन जब राइटिंग पोर्शन रन हो रहा है तब भी टीचर कह रहा है कि बेटा उस चैप्टर को फिर से रीड करो उसके डिफिकल्ट टॉपिक्स को रीड करिए जो क्वेश्चन क्लास में मुश्किल लग रहे थे लर्न करिए फिर भी लर्न नहीं हुए तो एक बार लिख कर देखिए रिवाइज करिए लिख कर देखेंगे वर्ड्स याद होंगे उस क्वेश्चन को मेमोराइज करना इजी हो जाएगा और जब टीचर इवेल्यूएशन के लिए बच्चे को बोल रहा है तब भी वो यही कह रहा है कि बेटा देख चैप्टर में ही सब कुछ है एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द चैप्टर ओनली सो चैप्टर को बेसिक रीडिंग देना और जो क्वेश्चन आंसर जो टॉपिक मुश्किल लग रहे हैं उनको लर्न कर लो और उन्हीं की प्रैक्टिस करके देखो केवल उनकी प्रैक्टिस करो जो मुश्किल लग रहे हैं सभी क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं है अगर एक बच्चा सभी क्वेश्चंस को लिखने लग गया या एक पेरेंट बोले कि नहीं जी मैं तो सारे क्वेश्चन लिखवा के देखता हूं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम तो फिर वो बच्चा अगर कह रहा है कि काम ज्यादा है तो वो हमारे एंड से नहीं है वो बना दिया गया है घर पर ही ठीक है क्योंकि ये भी कुछ कुछ शिकायतें कुछ कुछ क्वेरीज कुछ कुछ कंप्लेन हमारे सामने आई है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन आई होप कि आपने इस पूरे सेशन को इंटरेक्टिव वे में सुना हो समझा हो बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू मी और माय एकेडमिक टीम इट इज इंपॉर्टेंट टू माय स्टूडेंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू माय पेरेंट्स एज वेल और ऐसे ही आपके लिए आपके बच्चे का काम किस तरीके से इंप्रूव होगा कैसे उसकी रीडिंग पावर डेवलप होगी कैसे उसकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी ये सब कुछ आपके मेरे और बच्चे के ही हाथ में है तो अगर हम इसको इतनी ही सहजता से इतनी ही कंफर्ट से समझते हैं तो इसे अप्लाई कर पाना और भी आसान हो जाएगा स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी 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 क्वेरीज इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम आप इस वीडियो के बाद अभिषेक सर के पास यानी मेरे पास मोनिका मैम के पास या पिंकी मैम के पास या फिर प्रिंसिपल सर के पास अपने फीडबैक अपनी सजेशन अपनी कंप्लेन अपनी क्वेरीज आप मैसेज कर सकते हैं थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ काइंड ऑडियंस टू लिसनिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे